ഗൈസ് ടിവാൻഡ്രം ഫ്യൂലേക്ക് മൃഗശാലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പക്ഷികളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഹലോ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ഫാമിലിയോടുകൂടെ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഫ്യൂ അതായത് മ്യൂസിയത്തിലെ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അകത്ത് കയറും നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഒപ്പം മ്യൂസിയം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോവും അല്ലേ അല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്യൂവിലോട്ട് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജെ ആർ ബ്ലോക്സിലെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാമോ ഓക്കെ ഹലോ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങളോ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല പ്രതി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതി സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ഈ മ്യൂസിയം കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ പക്ഷി മൃഗാദികളെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ കയറിയാണ് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മളെ ഫാമിലിയോട് കൂടെ മൃഗശാലേൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകുക നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മൃഗശാലേൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടനുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പരിശോധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് എൻട്രി ചെയ്യുകയാണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഹലോ ഗൈസ് ഇത് സിംഹവാല കുരങ്ങനാണ് നമ്മുടെ മ്യൂസിയത്തിലുള്ളത് ഈ കാണുന്നത് ബംഗാൾ കുരങ്ങാണ് ബംഗാളിലെ കാണപ്പെടുന്ന ബംഗാൾ കുരങ്ങാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ കുറേ കുരങ്ങന്മാരെയാണ് കാണുക കേട്ടോ ആ സിംഗവാല കുരങ്ങനാണേ വേണ്ട ഇപ്പം ഇച്ചിരി കൂടെ നേരത്തെ തിങ്കൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സിംഗവാല കുരങ്ങൻ ഇത് നമ്മുടെ ഈ മലബാർ ജെയിൻ്റ് ഇതാണ് ഗിനിക്കോയിൻ്റെ വിവാഹത്തിൽപ്പെടുന്ന സംഭവമാണേ കാരണം എല്ലാം കൂട്ടിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരെണ്ണം മാത്രം പുറത്തിറങ്ങി നിപ്പുണ്ട് അതെ ഇങ്ങനത്തെ നെറ്റും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഗെയിൻ
ഇത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള തന്നെയാണ് കാരണം ആമസോൺ തത്ത നമ്മൾ ഇത് വളർത്തുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കണ്ടോ ആമസോണിലെ ആമസോൺ തത്തയാണ് ആമസോൺ പാരറ്റ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടോ ഇത് കണ്ട ഇത് നമ്മുടെ മറ്റേ കൊക്കാറ്റോ ആണ് കൊക്കാറ്റോ പാം കൊക്കാറ്റോയാണ് ഇത് ഇതും നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ബേഡാണ് ഇത് വളർത്തുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് റേറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നര ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വിലയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പറയാണ്ടല്ലോ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ വളർത്തുന്ന വൈറ്റ് കൊക്കാറ്റയാണിത് ഫിൽമ് ഇത് സാൽമോൺ ക്രിസ്റ്റൽ കൊക്കാറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടോ സാൽമോൺ ക്രിസ്റ്റഡ് കൊക്കാറ്റയാണ് പക്ഷേ വെളിച്ചം കുറവായതോ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റണില്ല കണ്ടോ എങ്കിലും മാക്സിമം ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഗൈസ് നമ്മുടെ സെക്ഷനിലോട്ടായിക്കോ നമ്മുടെ ബേഡ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് പക്ഷികൾ ബേഡ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ പക്ഷികളുടെ കൂട്ടുകാരനോടൊപ്പം നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയത്തിലെ പക്ഷികളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ ആ മുൻപിൽ തന്നെ ഉണ്ട് യേശുവയും മീയും ഏ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ ദിഫ് വേ മനസ്സിലായോ ഒരു വമ്പൻ സാധനം മുകളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു ഫിഷ് പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ
ഹലോ ഗൈസ് ഇത് നീർനായിയാണ് മനസ്സിലായോ നീർനായിയാ ഇത് ഉണ്ടാ കരടി വരുന്നുണ്ടോ ആ ഇതാണ് കരടി ഇതാണ് തേൻ കട്ട് കുടിക്കുന്ന കരടി കേട്ടോ ഇതാ വേറൊന്നും കൂടെ ഒന്നും കണ്ടോ എന്റെ നോക്കി അത് കണ്ടോ തോളിൽ കൈയിടുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ അയ്യോ അത് തറയി വീണു അടി വെച്ച് തറയി വീണത് ഇട നിന്നെ കൊള്ളാടോ അല്ല ഗൈസ് ഇത് നക്ഷത്ര അമ്മയാണ് അല്ല ഇത് വേണ്ട ഇത് വെള്ളിക്കോയിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഹലോ ഗൈസ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയത്തിൽ ഈ സൂവിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് നിരവധി മൃഗങ്ങളുണ്ട് നിരവധി പക്ഷികളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് മൃഗങ്ങളെയും കംപ്ലീറ്റ് പക്ഷികളെയും കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഫോക്കസും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും എല്ലാ പക്ഷികളെയും ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം അതിന് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അറിയാമല്ലോ ചെറിയൊരു ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ ആ ക്യാമറ വെച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആയ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് ചിലതൊക്കെ നെറ്റ് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കണ്ണുകളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോക്കസിന് അതിൻ്റെ ആയ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത് ക്ലാരിറ്റി ഔട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും മാക്സിമം എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയത്തിലെ പക്ഷിമൃഗാദികളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ബാക്കി കാഴ്ചകളിലേക്ക്കുതിരല്ല ഹിപ്പോട്ട മീസാണ് ഹലോ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണ്ടാമൃഗത്തെ കാണിച്ചു തരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കാണ്ടാമൃഗം ആളെ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് വേണ്ടേ അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് കണ്ടോ കാണ്ടാമൃഗം നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് പിന്നെ ഇച്ചി ആ കാണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ കൂട്ടി തന്നെ കാരണം എല്ലാം ഇവിടുത്തെ മിക്കതും എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ കൂടാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ കൂടായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മാനൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ മാനിന് ഇത്തിരി കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ കാണ്ടാമൃഗം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമ്മളൊരു വ്യൂ കാണിച്ചില്ലേ മാൻ്റെ ആ വ്യൂവിൽ തന്നെ ഉള്ള മാനാണ് കണ്ടോ പുള്ളിമാന
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി മ്യൂസിയത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് പോകുമ്പോൾ ഈ മാനിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടം തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ കാണാം കേട്ടോ ഹലോ ഗൈസ് ഇത് ഇതും മാനിൻ്റെ ഇതിൽ പെടുന്നതാണ് മാനിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സംഭവമാണ് ഇതിനെ മ്ലാവെന്ന് പറയും മാ മാനിൻ്റെ ഇനത്തിൽ തന്നെ പെടുന്ന മാനെന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് മ്ലാവെന്ന് പറഞ്ഞറിയപ്പെടുന്ന മൃഗമാണിത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട നമ്മുടെ പുള്ളിമാനും കൂടെ ഉണ്ട് ആ ശരിക്കും എന്താ പറയണേ ആ ശരിക്കും കുറേ കുറേ നടന്നു കുറേ ദൂരം നടന്നു മക്കളും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ടയർഡായിട്ടുണ്ട് നാം കുറേ ദൂരം നടക്കാനുണ്ടല്ലോ ഇതിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണാം ചിലതൊക്കെ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ചിലത് നല്ല ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ കുറവാണ് ഓക്കെ എങ്കിലും മാക്സിമം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയുടെ ഭംഗിയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പക്ഷി മൃഗാർത്ഥികൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഹലോ ഗൈസ് ഇതാണ് കാട്ടുപോത്ത് കേട്ടോ ഈ കാട്ടുപോത്തൊക്കെ നമ്മളെ ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ മുൻപിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കര കരുത്തന്മാരാണ് ഇവർ മനസ്സിലായില്ല ഇതൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ വരണ്ട് ഓടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മനുഷ്യക്കൂട്ടത്തിന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊക്കെ ഇടിച്ച് കാണാം ഇതിന് ചില സമയത്ത് ഇതിനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് ഈ സിംഹവും കടവയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇടിയുടെ മുൻപിൽ അവ ഒന്നും തന്നെ അല്ല കണ്ടോ അതിൻ്റെ ബോഡിയൊക്കെ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ മഫൽമാൻമാരിൻ്റെ ബോഡി പെരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കണക്കുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഹലോ ഗൈസ് ഇനി നമ്മൾ മാംസഭോജികളായ സിംഹം കടുവ പുലി അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഭയങ്കര കാട്ടിൻ്റെ രാജാക്കന്മാരും കാട്ടിനെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ കാണാം ഓക്കെ ഹലോ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട്
ഹലോ ഗൈസ് ഇനി നമ്മുടെ സ്ഥലം എത്തിയ കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സോട്ടിക് ബേഡ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മ്യൂസിയത്തിലെ കാരണം ഇത് ഞാൻ മ്യൂസിയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ സ്വന്തം വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന ബേഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേക എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മക്കാവയും സൺകുനിയൂറൊക്കെ ആ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെന്ന് കണ്ടാലോ മ്യൂസിയത്തിലെ മക്കാവയും സൺകുനിയൂറും ഓക്കെ വരും സൺകൊനിയൂറാണ് പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം സൺകൊനിയൂർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കിതിലൊരു പുതുമയില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സൺകുനിയൂർ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുക എന്താ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്ക് നിൽക്കുന്നു ആ പറഞ്ഞു അതെ നമ്മുടെ ചിക്കുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ മക്കാവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോളു എവിടെ എവിടെ നമ്മുടെ മീയാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്
ഹലോ ഗൈസ് ടിവാൻഡ്രം സൂവിൻ്റെ അതായത് മൃഗശാലയുടെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ ടിവാൻഡ്രം മൃഗശാലയ്ക്കകത്തുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പാമ്പുകളുടെ വീഡിയോ മാത്രം നമ്മളിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാമറ അവർ അലോഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല തീർച്ചയായിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടിവാൻഡ്രം മൃഗശാല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നാടിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ശംഖുമുഖത്തിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ കൂടി ഇട്ടു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഇടമാണ് മാത്രമല്ല അവിടെ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും കൂടെ നമ്മുടെ ശംഖുമുഖത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ നെഫ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഈ സിംഹങ്ങളെ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ടിവാൻഡ്രത്താണ് അത് നെയ്യാറിൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ നെയ്യാറിലെ ആ ഓപ്പൺ സിംഹത്തിൻ്റെ ആ പാർക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ അടുത്തത് കാണുന്നതുവരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പക്ഷികളുടെ കൂട്